2014 me julkaistiin ensimmäiset aineistot Finnassa. Ja siellä on meidän valokuvia, taideteoksia, arkistomateriaalia, paikkatietoa ja esinetietoa. Eli viety laajasti meidän kokoelmista sekä kuvia että metadataa sinne. Ja aluksi tosiaan tällaisella niin sanottuja pienresoluutiokuvia, noin 800 pikseliä leveitä. Ja nyt sitten vuodesta 2017 alkaen valokuvakokoelmien osalta viedään täyskokoiset tiedostot ja tulevaisuudessa toivottavasti myös taidekokoelmasta ja esinekokoelmasta ja arkistokokoelmasta. Mutta nämä on hitaita prosesseja tämmöisessä organisaatiossa, niin, mutta se on se suunta, että ta yritetään tarjota kaikki ne kuvat myös isolla resoluutiolla tulevaisuudessa. Yhteistyö on tietenkin meidän, se on hienoa, että on tällainen palvelu. Se oli, me oltiin kehittämässä omaa verkko, ikään kuin verkkojulkaisualustaa, mutta sitten kun Finnan kehitys meni, siirtyi tähän avoimen lähdekoodin projektiin ja näytti menevän nopeasti eteenpäin, niin silloin tehtiin se päätös lähteä siihen mukaan. Ja tietenkin siihen liittyy samanlaisia ongelmia kuin aina kun on paljon toimijoita ja eri sektoreita, jolloin esimerkiksi kirjastolla on erilaisia toiveita kuin kuva, kuva-arkistoilla. Mutta lähtökohtaisesti se on ollut erittäin hieno asia. Ja, ja varsinkin nyt kun siihen tuli rajapinta, ja jonka päälle voi sitten kehittää näitä aineistoja käyttäviä palveluita, niin me kehitettiin esimerkiksi tällainen helsinkikuvia.fi-niminen palvelu, joka on periaatteessa kuvavetoinen käyttöliittymä meidän Finnassa oleviin valokuva-aineistoihin. Kun elävässä arkistossa julkaistaan videoita verkkoon, usein se vaikka meistä, jotka tehdään sitä työtä, tuntuu siltä, että nyt me pelastetaan tämä video maailmalle. Me tarjotaan se juuri tässä hetkessä kulutettavaksi, mutta myös tämä hetki on jossain vaiheessa menneisyyttä. Myös ne netin videoformaatit vanhentuu, joten me ollaan nyt myös siinä tilanteessa, että kun me ollaan tässä ihan uudessa mediassa, internetissä tehty tätä julkaisua vuodesta 2006, niin meidän täytyy miettiä myös, mikä se laatu on niissä videoissa, joka julkaistiin silloin. Joten meille alkaa kertyä vähän tämmöistä kahdenlaista arkistokerrosta. On ne arkistot, jotka koostuu Ylen ohjelmista, jotka on tullut. Sitten on nämä arkistot, jotka me ollaan jo julkaistu verkkoon. Mitä me tuodaan niistä esiin ja päädytäänkö me restauroimaan niitä uudelleen? Meille tietenkin luonnollisin valinta julkaisualustaksi olisi itse asiassa meidän oma alusta, eli Yle Areena. Mutta käytännössä ää, tota, teknisesti se ei ole meille hyvä. Ää, ja sen takia me ollaan sitten va valittu niin kuin joka aineistotyypille sellainen hyvä alusta, mitä me ollaan ajateltu, että mistä ne löydettäisiin parhaiten. Ää, Vimeo-palvelu me valittiin sen takia, koska siinä on niin kuin, sisärakennettusti tuki Creative Commons lisensseillä. Ja, ja se myös mahdollistaa sen, että aineistoa voi ladata. Esimerkiksi YouTubesta sä et voi ladata aineistoa. FreeSound-palvelu me valittiin äänitehosteille sen takia, koska siellä oli valmis, valmis käyttäjäyhteisö. Siellä oli paljon jo valmiiksi ladattuja samantyyppistä materiaalia ja, ja me tiedettiin, että ne ihmiset, jotka on kiinnostunut äänitehosteista, joka on kuitenkin aika marginaalinen ryhmä, niin löytäisi ne sieltä. Flickr-palvelu on oikeastaan samalla lailla, koska se on tuota, valokuvien tuota, tämmöinen latauspalvelu, mihin voi ladata itse valokuvia, niin mä ajattelin, että siellä on käyttäjät valmiina. Mehän tehdään kaikista näistä aineistojen niin kuin metatiedot, niin me kirjoitetaan englanniksi, eli me palvellaan paitsi suomalaisia, niin myöskin ulkomaalaisia käyttäjiä. No, eniten motivo oikeastaan se, että, että edistetään tätä meidän, meidän alan tutkimusta. Kun puhun meidän alasta, niin tarkoitan laajasti tästä humanistista tutkimusta, joka, jossa käytetään tällaisia, no meidän tapauksessa niin kuin 1800-luvun kirjallisia aineistoja. Ja jos me saadaan, pystytään palvelemaan tätä tutkimusta, niin se, se sitten hyödyttää niin pitkällä ajalla myös, myös meitä. Ja se on kuitenkin meidän pohjimmainen tavoite, että lisätä tietoa. Ja se on hyvä, hyvä tapa. Ja sitten, sitten meille on tärkeää se, että me itsekin hyödynnetään näitä aineistoja. 
niin eri, eri paikoissa. Esimerkiksi kielipankkia itse käytän aina aika ajoin, kun teen, selvitän jotain Alexis Kiven tuotantoon liittyviä asioita. Ja mä voisin käyttää myös jotain muita aineistoja tai muita reittejä, mutta joihinkin tarkoituksiin kielipankki on taas kaikista hyödyllisin. Ja meille on ollut tosi tärkeää se, että kun tämä kiven tuotannon digitaalinen arkisto julkaistiin jo vuonna 2007, ja nämä painetut teokset on ollut digitaalisesti saatavilla myös siitä lähtien, niin me ollaan sitten voitu hyödyntää niitä myös tota, sillä tavalla, että kollegoille ja erilaisille avustajille tai vapaaehtoistyöntekijöille meillä on helposti tarjottavissa ne aineistot, jolloin se, niin kuin, se vähentää huomattavasti me, meidän omaa työtä, työtä myös. Ja me tehdään niin Aleksis Kiveä tunnetuksi sillä, sillä tavalla niin kuin, paljon tehokkaammin kuin jos näitä aineistoja olisi vain saatavilla jostain vaikka paperikopioina. Ollaan siinä tehty jonkun verran työtä, että niitä audiovisuaalisia aineistoja pystyy katsomaan suoraan siinä finna.fi-käyttöliittymässä. Eli me, meillä on sellainen videoplayer, jolla jos joku organisaatio on tuonut videoaineistoa, niin niitä pystyy näyttämään Finnassa. Myös audioplayeri löytyy, eli suoraan ei tarvitse hypätä sitten sinne organisaation omiin tiedostoihin ja miettiä, millä tavalla niitä pystyy sitten katsomaan ja, ja kuuntelemaan niitä, vaan niitä pystyy suoraan Finnassa hyödyntämään. Tällä hetkellä on, on melko vähän kuitenkin niitä aineistoja vielä. vielä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on tuonut omia aineistoja ja heillä on jonkun verran videoaineistoja. Todella mielenkiintoista tavaraa ja jatkossa he tuo, on, on tarkoitus, että, että he tuovat vielä paljon enemmän pidempiäkin elokuvapätkiä Finnaan. Ja, ja tota, no niin, tätä kautta kyllä on tulossa niin kuin tosi paljon uutta mielenkiintoista materiaalia Finnaan.